はい、一月満冊清水です。本日はですね、東京大学教授の安富さんを招いて、えー、安富さんの身に起こった重大発表という形で話をしていきたいというふうに思っております。ジャニーズ問題、木原誠二元官房副長官の問題、まあ、最近自民党が補選で一勝一敗という形で、まあ負けましたよね。あれはもう負けだと思います。まあそういう状況を含めてですね、世の中激動で動いております。まああの、金、土、日とお休みをいただきまして、えー、安富さんも復活されて、えー、本日ちょっといろいろ話をしていきたいなというふうに思っているんですが、えー、それではね話をしたいというふうに思うんですけど、安富さーん、どうも安富でーす。あ、なんかちょっと風邪ひいた？声変わってますね。ちょっとね風邪。<笑><笑>あちょっと。あ具合が悪い。あ,あちょっとすみません。<笑>あのー、ちょっとね私えっ、ー、とズーム出すの忘れてましたね。ちょっとえっ、ー、と映像出します。はい映像入りました。あ、どうあれ安富さんなんかずいぶんなんか変わっ。<笑>あ,あれえっていうかう、ね、あのー、雰囲気を変えてみた<笑>だいぶ変わりましたねいや最近のメイクはすごいなもう秋の紅葉でシャツとかそれエトロですよねでもなんだか私あのー、知り合いのっていうか<笑>ほんまさんやんけえということって思った皆さん<笑>えー、実はですねもうあの結論から言いましょう安富さんにんな細けえな<笑>あのちょっと起きたえっ、ー、と大事件なんと実はですね金曜日の段階であちょっとねだるいわって言っていた安富さんうんコロナでしたうーんというわけで、うん、大事をとって1週間お休みうーんしょうがないよねしょうがないよもう大事をとるしかないですよこれは、まあ、熱どうなってんのいやー結構まあ今はちょっとまあ下がり気味でただ非常にだるいと、うん、いうことで。はい、そうだよね<笑>あのえっ、ー、と月曜日に復帰したらとかっていうふうにこう言ってたんですけどいや一週間ストックいいでしょっていうふうに話を<笑>私の方からしまして、えー、まあちょっとねまあしんどそうだなという電話では話をこうしたりはしたんですけどもちょっとつらそうでした。というわけで、うん、あのやっぱりですねこれは特効薬が必要だなと思うんですよ本間さん。うん、で特効薬ね我々が届けられる特効薬といえばですよ何かというと三菱 UFJ 銀行永福町支店456955645695566に安富さんのお見舞いカンパをお願いいたしますと。まあ、それがあの目的の動画でございまして、えーうん、小芝居なんかもアドリブで入れてしまいましたが、いやいやいや、しかし、まあ、カンパのやり方、YouTube 説明欄に書いてあるんですけど、今、めちゃくちゃ風流行ってます。うん。ものすごい風流行ってるんですよ。そうね。うん、今、対、なんかね、インフルエンザが、なんか14年ぶりぐらいに、全国で注意拡大みたいな感じで、あの、か感染してるんですよ。インフルエンザも流行ってるんですよ。うんうん、であの、薬が圧倒的に足らなくって、今、大変な状況です。これね、うんあの、インフルエンザって、1医療機関あたり11人以上あ、10人以上とかになると、注意報レベルになるんですよ。で、警戒クラスになったとすか、20人か40人超えると、1医療機関あたりも、も警報、もうものすごい流行ってるっていう状況なんですよね。うん、でこのなんかね、あのー、10月のこの段階で、えー、正確には10月の9月15日の平均の1医療機関の感染者が 11.07 人にこうなったっていうのは自治体の、ね、注意報の基準になっているんだけども過去10年間でこの段階最も早いんです。おなので今薬不足でございます。お大変な事態です。薬不足薬不足でドラッグが足らないんです。薬が足らねえんです。っていうとなんかあの違うんですけど、えー、っと、でもね、本当にあの、今薬すごい足らなくって、いやー、これは、あの、あんまり皆さんね、ご存知じゃないと思うんですけど、実はジェネリック薬品の製造元が、あの、やらかしていたりですね<笑>、して、今、実は薬局、薬剤師の方もし見ていたらあの分かっていただけると思うんですけども薬不足なんです全国的に。うんで、えー、もうあの普通は10日分もらうべき薬が今ちょっとないから3日分しか出せないとか今実はそういう事態になってるんですよ
、あのジェネリック薬のメーカー不祥事が相次いだって知ってました全然知らん。全然知らんかったでしょう。実はね。何あの効力のない薬を作って売ってたとか、そういうこと。いやもうそういう次元じゃないです。うんと、飲み続けるとあのゾンビになるとか、そういうこと。いや、それはまあ逆に新発明。多分アメリカ軍が買ってくれると思います。うんでそしてそれを兵器として転用しようとして、えー、いたら管理ミスで広がってバイオハザードみたいな映画になります。<笑>でそれはないんです。あ,あ,のあのねあのこれ実は2020年の段階からあの医薬ジェネリック医薬品の,あの不足事態が起きていて日本製薬団体連合会の調査ではですね流あの2020年段階で流通する医薬品の2割に当たる3100品目が品薄になったんですよ。でこれ何かというと小林加工という福井県の会社でですね水虫とかそういう皮膚用のジェネリック薬品に何が入っていたかなぜか睡眠導入剤が入ってたんですよ。意味わかんないでしょだからもう水虫用に睡眠を促すってことそうそうそうそうそう他にもジェネリック大手の、えー、と日以降とかでも国が承認していない手順で薬を製造してたんですよ。うーんであのまあ、要するに普通食品でもですね例えば山崎パンの工場とかさ焼きそばパンが並べあの焼きそば缶のねパンがこうゴーって並べてきたらでそこに焼きそばを入れる人がいるわけですよ工場でこうやってベッベッって入れてでやってんのになんか「あれなんか焼きそばじゃなくてラーメン出てきたんだけど」とか「あれ焼きそばじゃなくてなんかうどん出てきたよ」とか「まあいっか食えるし」みたいな感じで出してたんですよ。これ実はは今日本はそれ以降ジェネリック系とか薬系のところがものすごい調査自主調査とかで止まってる状態なんですよ。なるほどなのでそんな時にだからこのインフルエンザプラスコロピーちゃんの大流行が流行ってるんですよ。怖くないですかうーんってことは何風邪薬がなかったら水虫薬を飲めってそういう<笑>あのー、なんかね、えっと、風邪薬がなければ水虫薬を飲めばいいのよっていやマリアントワネットもそんなこと言わないからしかもあれは逸話だって本当に言ったかどうか分かんないんだから<笑>いやもし岸田首相がそんなこと言ったらもう断頭な一気ですよ<笑>言ってほしいよねちょっとねちょっと面白いですねはい<笑>だからその、ね、ジェネリック薬品のメーカー不祥事が相次いで生産量が落ち込んでるところにこの,あのもう10年ぶりぐらいのインフルエンザの大流行で、えーまあ、日本医師会が行った調査では院内処方を行っている医療機関のうち何割かが入手困難な医薬品があるといやこの薬ねもうちょっと入手できないんだよって言ってる医療機関院内処方です何割だと思いますか皆さん医療機関院内処方を行っている医療機関なんで比較的大きいところですよねうん、うん、何割だと思いますか予想で3割ぐらいかなうん答えを言いましょうあのいや薬がね準備できないねものがあるんです入手困難なものがあるんですと言っているところは9割でございます<笑>なんと皆さん今日本まともに薬を作れない国になっちゃいましたあーもうダメだこれ<笑>もうでもうあ,あとはもうあの張り紙貼るしかないですよ。たらぬたらぬは工夫がたらぬっていう張り紙を。<笑>いやいやもう。ああ、いやもしくはさっき言ってたようにさ、うんね、インフルエンザの薬がないので、うん、水虫薬で我慢してくださいって言うしかないよね。うんうん、で厚生労働省が製薬会社8社に対して今さら増産を要請してます。今,今からやってもね、今明日できるわけじゃねえからな。はい、で、それでどれだけ増えるかっていうと、1割だけ増えますって。<笑>もうたらね。いや、それゼロよりいいよ。ゼロよりいいよ。なので、今、あのまあ、薬不足とかで皆さん検索してみてください。今だから昔の感覚で、まあ、あのまあインフルエンザしんどいけどもしかかったらあの薬あの病院行きゃいいやっていうレベルじゃないんですよ今。あんだけ何回もコロピーのさ、うん、ワクチン打ったんだからインフルもなんとかならないの
。えいや、それは無理ですね。全く別にプロピーワクチンで。ああ、もうダメダメダメダメダメ、そういうのダメダメダメダメ。あの、不正確な医療情報を垂れ流さないの。ダメ。そういうジョークはダメ。うちがなんで止まったのか知ってるでしょ、1週間。かつて。<笑>あの咳止めとか短切りの薬とかもないんですよ。おお。えっ、ー、とね,ね、特に足らないのは NHK が報じたところによると、咳止め、短切り、解熱鎮痛剤、抗生物質の処方箋が入荷しづらくなってると。えっていうか、それ全部必要じゃん。いや、だから。高熱が出たら。今、ないんですよ。<笑>やばくないえー、っと。じゃあ何中国からとか買えばいいのうーんとうーん医薬品っていうのはねそんな海外からじゃあ足らなくなったから買えばいいやとかねいやそのじゃがいもとか大根だったらいいよ<笑>えっと<笑>じゃがいも食ってあ中国はダメだ中国はダメだあのー、<笑>ダメだ風邪薬だとかって言いながら水虫薬とか平気で売ってそうだしな。いやいやいやいや、ちょっとちょっとちょっとちょっと、ヘイトヘイトヘイトヘイト。<笑>ダメですダメです。ピーピーピー、ちょっとあのイエローカード出しとくわ。<笑>イエローカード入れるから。ちょっとやっぱ、中国やめよう、うんうんうん。ダメなんです。<笑>ダメなんです。だって、自民、日本のね、お医者さん、日本医師会とかは、どこの政党を応援してますか日本医師会は自民党だよね当然はいそうですよねじゃあなんでそんなことするんでしょうかああもう規制緩和規制緩和もう中国の薬とかも何でもどんどん入ってきてヨーロッパ薬もどんどん入ってきてもう承認とかまあまあ、まあ、日本じゃなくてもアメリカとかヨーロッパがねあの承認 FDA とかが承認してんだったら大丈夫大丈夫だってごっくんごっくんなっちゃったみたいなそんなふうにもうでそれでどんどん競争すりゃいいじゃんっていう感じのを自民党が許したら、日本医師会はどうしますかうん、まあ、あのー、自民党からは、バイチャして維新に行くだろうな。うん、<笑>そうですよね、もうそれどころか自民党の議員が緊急入院しても、お前、後回したって言われますよ。<笑>だから、この島を守るためには、そんなね、足らなくなったのと、海外の薬使えばいいんだよって。ブー。うんだろうな。ダメなんです。そうだよね。ダメなんですでもうこのねあの医薬品の供給不足っていうのはあのジェネリック薬品のメーカーの製造上の不具合が発生してからですね業務停止とか行政処分が相次いでいてなんとそこにあのコロピーちゃんとかインフルエンザが加わってもうダメになってて2023年の8月段階では日本製薬団体連合会と厚労省が、えー、製造販売業者を対象に行った調査ではですね900えー、9077品目のジェネリックのうちすべての注文に対応できない限定出荷と供給停止になっているのが、あのーえー、2928品目に上がっていると。すごい量だと思いませんいやすごいよね、うん。なるほどな。じゃあ今本当いろんな、ね、病気で大変なんだって。うんでしかもそこにねあのもう言うても2年経ってんすよこの23年経っての不祥事が。にもかかわらず今更増産を要請するとかちょっとお前何やっとんねんっていうで何気にここは日本政府岸田政権の対応がダメだというのはあんまり報道されてないんですここ。だから今これからか。うん、今からまあ、これ、多分まあでも、この話題ね、ちょっと渋いじゃないですか。なので、そんなにはこれで支持率が下がるのかちょっと分かんないけど、多分いい、多分ね、あの、自民党の議員は、風邪薬、調達されるんですよ、すぐに。そ、う、れ、ん、はそうよな。ね。ねだって PCR 検査ってすぐ受けられたもんな。はぁ、あ、やだやだ。うんうん、確かにさ、この間、夕方6時ぐらいに、山手線乗ってたらさ、うん、もうすっごいんだ、そ,のそこかしこで咳してんだ、みんな。ケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッホンケッ
いやー山手線やっべえなーっていう感じだ、うん、でそれで早く帰ってウイスキーで消毒しなきゃとかって思ってたんでしょう、うん、<笑>意味ないから<笑>もうそれで鼻うがいウイスキーでしてくださいそれやるんだったら鼻うがいちょっと一回やってみるから、あのブラックボーンは送って。高いよ、待ち当たりだよ、900万くらいするブランデーで。<笑>何やってんのあブランデーじゃウイスキーか、ボーンは、うんうん。でも、そんだけ高いから、効き目はありそうじゃんな。一発で効きそうだよ。うーん、そうなのかな。<笑>いや、関係ないと思いますけど。あまあ、ちゅうわけで、いろんなところで今、薬不足が続いておりまして。皆さんを、ね、気をつけましょういや本当にあの大変なあの事態なんですよ。うん、でしかもあんまりこれ報道されてないじゃないですか。そうね、うん、まああのー、インフルが増えてるっていうのは報道されてるけど、うんうんうん、釣りが足りないっていうのはねでもまあちょろちょろっと出てる、ね、ちょろちょろっと出てるけど、うん、これが2020年の福井県の,あのジェネリックの、えーまあ、不正から。調査とかいろいろやっていまだに解決してない、うん、でそれをのんびり厚生労働大臣が「動産の要請を」とかって言っているやばくないいやーやべえなじゃあみんな厚労省行って玄関口で咳して帰るっていういやいや意味ないしちょっと咳テロいやいやダメですよはいイエローカード2枚目<笑>そういうのをねあの増幅させるチャンネルではございませんからうちは気をつけてくださいあそっかはいまあちゅうわけででしてあの安富さんがですねだから今だからこ,こ,この写真出すしかないんですよこれこれねあの安富さんのこの写真をえいはい、うん、<笑>ちょっと本間さん隠れちゃった隠れちゃったん大丈夫ちょっとあ,ちょっとあの、まあ、本間さんちょっと安富さんの真似してください安富さん大丈夫ですかダメよダメ<笑>ええー、ちゅうわけでなんかそんこんな小芝居にですねすぐあの乗っかってくれる本間さん本当に素敵ですよね<笑>これがやっぱり教授とか記者とかじゃなくて営業上がりだなっていうところが<笑>垣間見えるという。<笑>それがいいかどうかは別として<笑>いやーもう本当にというわけで安富さんのねお見舞いカンパをあの募っておりますので、ね、はいぜひぜひいや,いやそれとご家あのー、あれはご家族っていうかいや当然ご家族は大丈夫なの<笑>大丈夫なわけないでしょああというわけで今大変な時代でございますあらーはいだって本間さん子育てした経験あると思うからわかるけど子供が風邪ひいて親にうつらないなんてケースどれぐらいありますかうんほとんどねえなないでしょ<笑>子供がもらってきて親がなるっていうのはまあ普通の家庭のパターンうんうんうんうん,、うん、んだいたいみんなひどい目に遭うわけよ現在そういう状況になっておりますので、えー、本当に大変そうですなのでえー、安富さんを救うためにもですねぜひカンパお待ちしておりますので、えー、カンパのやり方 YouTube 説明欄に書いてあります三菱 UFJ 銀行英訳商店普通口座456956にぜひお見舞いカンパお願いいたしますなわけで今日もドックッションチャンネル登録といいねよろしくあと本間さんにもよろしくはい僕にもあのブラックボーマーでいいですえー、っと900万ぐらいしますぜひカンパお願いしますはい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日もダクション。それでは。